que, que entiendan, es una cuestión de sentido común y, y también es una cuestión de soberanía de cada, una, de cada uno de los países de América. Eh, nosotros no, no, no hablamos de entrometernos en lo que pasa en otro país, hablamos de que no puede haber más golpes de estados en América, en América Latina, por supuesto. Es como que estamos volviendo a la época de las carretas eh, con los golpes de Estado. Y eso no lo podemos permitir. Eh, nosotros de la Argentina tenemos una triste historia en ese sentido. Eh, hubo alguna vez un, un gran presidente como el doctor Alfonsín que claramente fue el artífice del nunca más. Y justamente nunca más para los que no lo recuerdan o algunos miembros del gobierno, el presidente, quizás no lo recuerde, presidente Macri, el nunca más es nunca más un golpe de Estado en la Argentina, en Latinoamérica, ni en ningún país del mundo. La renuncia de Evo Morales eh, significa también la caída de uno de los últimos bastiones de gobiernos populares y, y progresistas aquí en la región. Bueno, en realidad eh, yo creo que eh, eh, el presidente Evo Morales marcó un... Un, una Bolivia antes y una Bolivia después. Es, es una bisagra en la historia de, del país hermano y lo marcan todos los números macroeconómicos, sociales, bueno, en definitiva, el progreso y el desarrollo que tuvo Bolivia. Pero más allá de eso, lo que nosotros, vuelvo a repetir, no podemos eh, permitir es que no se diga claramente que esto fue un golpe de Estado desde el gobierno argentino, porque hoy estamos pasando vergüenza a nivel internacional la diplomacia argentina eh, queriendo dibujar un golpe de Estado como otra cosa que no es.